பரிசுத்தமல்ல நல்ல ஆண்டவரே இந்த காலை பொழுதற்காய் ஆண்டவரே உங்களுடைய திருக்குமாரனா இயேசு கிறிஸ்து பரிசு தாவியானவரே நாங்கள் துதிக்கிறோம் சோதரத்தை எடுக்கிறோம் இந்த ராத்திரியிலே ஆண்டவரே நாங்கள் திரைக்கு சென்று நல்ல இனிய ஒரு காலை பொழுது நீர் எங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தீர் அதற்காக நம்ம சிந்திக்கிறோம் இனிய ஒரு காலை பொழுது நீர் எங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தீர் அதற்காக நம்ம சிந்திக்கிறோம் இந்த வேலையில் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு அன்பான பிள்ளைகள் உங்களுடைய தொலைக்காட்சி பெட்டி கொள்வதாக காத்திருப்பதற்காக சிந்திக்கிறோம் எப்பொழுது விடியும் இந்த புத்தோதன் தொலைக்காட்சி முன்பதாக தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்போம் என்று வாஞ்சியோடு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆய்வு சிந்திக்கிறோம் எப்பொழுது விடியும் இந்த முத்துவதன் தொலைக்காட்சி மூலமாக வார்த்தைகளை கேட்போம் என்று வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆய்வு சோதரிக்கிறோம் என் நாடுகள் என் சப்தத்திற்கு செவி கொடுக்கும் என்று சொன்ன வார்த்தைக்கு ஆய்வு சிந்திக்கிறோம் இந்த நாளிலும் இந்த ஆடுகள் இன்றைக்கு உண்மை நோக்கி வந்திருக்கிறது இந்த ஆடுகளை நீர் கண்ணோக்கி பார் ஆவியானுடைய வார்த்தைகளை கேட்க நீர் எங்களை பிரசித்தப்படுத்தி இருக்கிறீர் அன்பான தேவ் ஜனமே இந்த வார்த்தைகளை கேட்பதற்கு முன்பு நம்மை படைத்த தேவனுக்கு நாம் ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய சிறுசுகளை தாழ்த்தி ஆண்டவர் கொப்பு கொடுப்போமா கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் விசுவாசத்தில் நல்ல தேவனே நாங்கள் விசுவாசிக்கிற எங்கள் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த அறிவு எல்லோரிடத்திலும் இல்லை ஆண்டவரே இந்த அறிவை பெற்ற நாங்கள் உமக்கு சாட்சியாக வாழ இன்றைக்கு உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம் எங்களோடு நீர் தங்கும் எங்களை பலப்படுத்தும் உங்களுடைய ராஜ்யத்திற்கு உகந்த பிள்ளைகளாக நாங்கள் எங்களை மாற்றிக்கொள்ள கர்த்தர் எங்களை தகுதிப்படுத்த வேண்டும் என்று உங்களுடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பலப்படுத்தும் நீர் பேசும் நாங்கள் கேட்கிறோம் மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் செவிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பான தேவ பிள்ளைகளே இந்த நாளிலும் தேவருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் நாம் இந்த லோகத்தில் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பின்பு நம்முடைய பழைய வாழ்க்கையை நாம் ஆண்டவருக்கு ஒத்து ஒப்பு கொடுத்திருக்க வேண்டும் அந்த பழைய குண லட்சணங்கள் நம்மை விட்டு ஈடுபட்டு இருக்க வேண்டும் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின இரண்டு குறைந்த ஐந்து பதினேழில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட நல்ல ஈவுகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் எனக்கன்பான தேவ ஜனமே இந்த ஈவுகளை நாம் எப்படி பெற வேண்டும் அந்த ஈவுகளை பெறுவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன அனுகூலங்கள் வேண்டும் என்பதை இந்த நாளில் நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் பேசவசனம் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தையை கேட்போமா மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வாக்கியத்தில் ஆண்டவர் இப்படி சொல்லுகிறார் வேத பாரகர் பரிசையர் என்பவர்களுடைய நிதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வேத பாரகர் பரிசையர் என்பவருடைய நிதியிலும் அப்படி என்றால் எனக்கன்பான தேவ தினமே இந்த நாளில் நம்முடைய வாழ்க்கை உலக மக்களுக்கு ஒப்பாக இருக்கக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உலக மக்களுக்கு ஒத்த வாழ்க்கை நம்முடைய ஜீவிதத்தில் இருக்கக்கூடாது நாம் உலகத்தார் அல்ல தேவன் நம்மை உலகத்திலிருந்து தனித்து பிரித்து எடுத்து விட்டேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் மற்ற ஜனங்களை போல் அல்ல என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இந்த நாளில் நாம் உலக வாழ்க்கைக்கு ஒப்பாக இந்த நாளை நாம் கழிக்காமல் ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ள நாளாக இந்த நாளை நாம் நடத்தி நடக்கையில் காண்பிக்க வேண்டும் எப்படி என்றால் வேத பாரகர் பரிசைர் என்கின்ற ஒரு கூட்டத்தார் எஸ் பெருமான் வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய குணலட்சணங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது அவர்களை காட்டிலும் நாம் ஆண்டவருக்குள் நீதிமான்களாய் காணப்பட வேண்டும் அவர்களை குற்றம் பிடிக்கிறவர்கள் என்ற ஒரு குறை நம் எல்லோருக்குமே தெரியும் அவர்கள் குற்ற உணர்வுகள் யாரை பார்த்தாலும் அவர்கள் குறை கண்டுபிடிக்கிற பிள்ளைகள் என்று நாம் எல்லோரும் பொதுவாக அறிந்திருக்கிறோம் சொல்லுகிறோம் ஆனால் தேவன் அவர்களை எதற்கு ஒப்பிட்டு காண்பிக்கிறார் என்றால் இந்த வேத பாரகர் பரிசையர் என்பவருடைய நீதியை காட்டிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாய் காணப்பட வேண்டும் அப்படி அதிகமாய் காணப்படவில்லை என்றால் நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் ஒருவேளை அவர்கள் குறை சொன்னாலும் 
அவர்கள் மற்றவர்களை குற்றம் கண்டுபிடித்தாலும் அவர்கள் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நீதியில் உண்மையா இருந்தார்கள் என்று இந்த வேதம் சாட்சி சொல்லுகிறது எனக்கண்மான தேவ ஜனமே நீ அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து திருவசனத்தை இன்னாரிடத்தில் கற்றுக்கொண்டாய் இருந்து நீ அறிந்திருக்கிறதை சாட்சியாக சொல்ல வேண்டும் இயேசுபரான் என்னை வழி நடத்தினார் என்பதை என்னுடைய நடத்தையின் மூலமாக நான் மற்றவர்களுக்கு சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சத்து யோசித்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் ஜீவன் கொடுத்திருக்கிறார் இரவை நல்ல இரவாக கொடுத்தார் நித்திரைக்கு சென்ற பிள்ளைகள் எத்தனையோ பேர் எழுந்திருக்க முடியாத சூழ்நிலையில் மண்ணுக்கு சொந்தமானதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட இழப்புக்கு உங்களையும் என்னை ஒப்பு கொடுக்காமல் நம்மை கண்விழிக்க செய்த தேவனுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கடமை என்னவென்றால் வேதப்பாரகர் பரிசையர் இவர்களை காட்டிலும் நாம் ஒரு படி நீதியில் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் ஒரு படி தேவனுடைய நீதியில் நாம் உயர்ந்திருக்க வேண்டும் தேவனை பாடுவதிலும் தேவனோடு ஒப்புரவாகுவதிலும் தேவனோடு இசைந்து செல்வதிலும் தேவன் படைத்த ஆகாரங்களை புசிப்பதிலும் தேவனால் விளக்கப்பட்ட காரியங்களை நம்மை விளக்கிக் கொள்வதும் எல்லா குணங்களிலும் ஆராதனை வழிபாடுகளில் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த வேத பாரகர் பரிசையர் அவர்களுடைய குணமே குற்றம் கண்டுபிடிப்பது குறை செல்வது தான் தவிர மற்றபடி ஆண்டவருக்கு அடுத்த காரியங்களில் நம்மை காட்டிலும் அவர்கள் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் என்று இந்த வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி என்றால் சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் நம்முடைய நீதியை ஆண்டவர் நீதிமானோடு ஒப்பிட்டு காட்டவில்லை குறை செல்லுகிற ஒரு கூட்டத்தோடு ஆண்டவர் நம்முடைய நீதியை ஒப்பிட்டு காண்பிக்கிறார் அப்படி என்றால் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே நாம் அந்த நீதிமன்றங்களைப் போல இருப்போமா யோசித்து பார்ப்போம் உங்களுக்கு விரோதமாக யாராவது பேசிவிட்டார் சொல்லிவிட்டார் நாம் கொந்தளித்து போய்விடுகிறோம் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா மத்திய எழுதுகிற நச்சை நூல் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது வாக்கியத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து பலவித தூஷணமான வார்த்தைகளை உங்கள் பேரில் சொல்வார்கள் ஆனால் நீங்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள் ஒருவேளை நம் மீது யாராவது குறைகள் சொல்லி வேண்டாத குறைகள் சொல்லி வேண்டாத தூஷணங்களை சொல்லி வேண்டாத குற்றங்களை கண்டுபிடித்தார் அதை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எரிச்சல் பட வேண்டியதில்லை தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் பாக்கியவான்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய நீதி அழுக்கும் கந்தையுமாய் இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நம்முடைய நீதி அழுக்கும் கந்தையுமாய் இருக்கிறது இந்த அழுக்கும் கந்தையுமான நீதியில் நாம் எப்படி நம்மை ஒப்புக் கொடுக்கப் போகிறோம் என்பதை சற்று சிந்தித்து பார்ப்போம் தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் என்றால் அதை நம்மை விட்டு அகற்ற வேண்டாமா என்று அகற்றப் போகிறோம் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு இவ்வளவு காலங்கள் ஆகிவிட்டது இவ்வளவு வயது ஆகிவிட்டது நாட்கள் கடந்து சென்று விட்டது இன்னும் நாம் பழைய வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமா வேதம் சொல்லுகிறபடி புதிய மனுஷனை எப்பொழுது தரித்து கொள்ளப் போகிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நாம் மீண்டும் ஒரு புது பிறப்பின் அனுபவத்தோடு நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் மேலும் விபேசிய நான்கு இருபத்தி நான்கில் சொல்லுகிறார் மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை நீங்கள் தரித்து கொள்ளுங்கள் இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பான தேவ பிள்ளைகளே உங்களுக்குள் அப்படிப்பட்ட பரிசெய்யக்குரிய சல் செய்யக்கூடிய குணங்கள் இருக்கும் என்றால் அவைகளை விட்டு நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு புதிய சிஷ்டிப்பின் அனுபவத்தோடு உங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்திற்குள் கடந்து செல்வதற்கு உங்களை நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறீர்களா கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களை மாற்றுகிற ஒரு தேவன் உங்களுக்குள் இருக்கும் சகலத்தையும் நீங்கள் ஆண்டவரத்தில் ஒப்புக் கொடுங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அவர் உங்களை முற்றிலுமாக புதிய அனுபவத்தோடு நிறைந்த ஒரு புது மனுஷனை உங்களுக்குள் ஆண்டவர் சிருஷ்டிப்பார் அந்த நம்பிக்கையில் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்புக் கொடுப்போமா கண்களை மூடித்தவன் செய்வோம் எங்களை வழிநடத்துகிற அன்புள்ள நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளில் விசுவாசிக்கிற உங்களுக்கு எல்லாம் கூடும் என்று சொன்னீரே இந்த விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வெறுமையாக்கப்பட்டவர்களாய் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த ஜீவியத்தில் நாங்கள் முற்றிலும் 
ஒரு புதிதாக்கப்பட்ட மனுஷனாக கடந்து செல்வதற்கு உங்களுடைய ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் எங்களை பலப்படுத்தியதற்காக மிஸ் சொத்திருக்கிறோம் அந்த பலத்தோடு நாங்கள் புது சிஷ்டியின் அனுபவித்தப்பட்ட பிள்ளைகளாக கடந்து செல்ல இந்த நாள் முழுவதும் வேத பாரகர் பரிசை என்பவருடைய நிதியிலும் எங்கள் நிதியை நாங்கள் உயர்த்துவதற்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு பலன் கொடுத்தீர் ஹாலலூயா அதற்காக மிஸ் சோத்திருக்கிறோம் உங்களுடைய கிருபை எங்களை வழிநடத்தட்டும் வீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே எனக்கன்மான தேவ பிள்ளையே இந்த நாளில் இந்த வார்த்தையில் உங்களுக்கு பலன் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நான் கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன் இந்த நாளை தேவனுடைய பலத்தோடு நீங்கள் ஆசிரித்து நிறைவேற்றுங்கள் கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பாராக ஆமே